በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ገባ ማለት ሰው አልተኛ ማለት ነው ነው ባንዴ ከመቶ ሰው በላይ ዘለቀ ደናኔ ደናኔ ሰላም ናችሁ እንደምን አላችሁ አለው አለው አልጠፋም አልጠፋም እ የተወሰኑ በኮሮና ቫይረስ ያው በተከታታይ ሳቀርብላችሁ ነበር ከሰሞኑ ግን ለታዊ መረጃዎችን ያቀርብኩላችሁ አይደለም በተለይም በአገራችን የአገራችን የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ እንግዲህ እንደሚታወቀው በአገራችን የትራንስፖርት ዛሬ ሙሉ ሙሉ ፍቃር ተሰጥቷል ይህም ይሆነበት ምክንያት ብዙዎቹ ብዙዎቹ ለምን ሆነ ብለዋል ነገር ግን ያሉት ዳታዎች እንደሚያሳየው የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ የመጡ በመሆናቸው ለ14 ቀን በተለይም በአማራ ክልልም የታየው ዳታ በሀገር ውስጥ ከዚህ ቀደም ምንም አይነት ስርጭቱ እንዳል እንዳል ተስፋፋና ምንም አይነት የተመዘገበ አዲስ ነገር ባለመኖሩ ያለው አማራጭ ከውጭ የሚመጡትን ለ14 ቀን ጠብቅ ቆጥጥር በማድረግ ነገር ግን በሀገር ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ በኢኮኖሚ እንዳይጎዳ መከፈቱ ይሻላል በሚል መንግስት ይሄንን እርምጃ ወስዷል መንግስቱም እርግጥ የወሰደው ዳታ እየሰበሰበ አለ ከውጭ የሚመጡ ከውጭ ወይም ከመጡ ሰዎች ንክኪ ካላቸው ሰዎች ጋር ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው በበሽታው እየተጠቁ ያለ ለዚህም በአማራ ክልል 14 ቀን የተደረገው የትራንስፖርት ገዳ ምንም አይነት በየተመዘገበ ባለመኖሩ ከዚህ በላይ መሄዱ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሊጎዳ ይችላል በሚል ሁኔታ መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል ማለት ነው ጥናት የተደረገበት ነው ምናልባትም ጥሩ ነው የሚያሰኝ ነው ቁጥጥር መደረግ አለበት አሁንም ቀደም ብሎ እንዳይስፋፋ ያው ስጋታችን ነበር አሁን ግን ከአየር መንገድ ቀጥታ ሲወርዱ ምንም አይነት የሚወጡበት መንገድ ባለመኖሩ ስጋቱ ተቃሏል ማለት ነው አየር መንገዳችን ቀደም ብሎ ይህን ንርምጃ መውሰድ ነበረበት አልሆነም አንድ ያምልጧል ማለት ነው ቢሆንም ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲታይ በኢትዮጵያ ያለው ይህን ያክል አስደንጋጭ የሚባል አይደለም አሁንም ርብርብ ከተደረገና ወደ ማህበረሰቡ ዘልቆ ካልገባ ኢትዮጵያ ምናልባትም ከተፈራው ነገር የምንገላገልበት መንገድ ይኖርል ተብሎ ይገመታል ይህም ትልቅ ተስፋ ነው በአለማችን ላይ ያው ቻይና እንደሚታወቀው በ12 ልካን ቡድኖቿን የሕክምና አጋጅ ዛሬ ሁለት ወደ አዲስ አበባ ልካለች ቻይና ከዚህ ቀደምም ለጣሊያን ለስፔን ልካለች ለሳውዲ አረቢያ ቻይና የራሷን ተቆጣጥራ እንዲሁም ለዓለም ያገዘች ነው የሚገኘው ባውን ሰዓት በተለይም ደግሞ አሜሪካ እና ብሪታንያ ለ WHO ዳታ እንሰጥም ማለታቸው ብዙዎችን አስገርሟል ብዙዎችን አስደንግጧል ነገር ግን እንደ ቢልጌት ያሉ ሀብታሞች ደግሞ በከፍተኛው ሁኔታ አሁን ላይ ተበብር የሚያስፈልግበት ነው ያን ዲታ ሀገር ችግር ብቻዋን ዓለም አንድ መንደር በሆነችበት ችግሮች እንኳን ቢከሰቱ በውይይት ችግሮቹን መፍታት ሲገባ ነገር ግን ወደ ኋላ ማፈቅፈቅ አስፈላጊ ባለመሆኑ ዓለማት ባንድ መተባበር ይኖርባቸዋል ያሉ ጮታቸውን ያሰሙ ነው የሚገኘው ብዙዎቹ የአሜሪካውን ፕሬዝዳንት ጤነኛ አይደሉም እስከማለት ደርሰዋል ማለት ነው በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በአለማችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተከታጥሎ 2 ሚሊዮን 171554 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል ማለት ነው ከነዚህ መካከል 85123 ዛሬ ብቻ ነው በአለማችን ላይ የታዩት በጣም ይገርም ነው በጣም እየሰፋ ነው ሄደው በዛሬ ሁለት ብቻ በአለማችን 85123 ዜጎች ናቸው የታዩት በአለማችን እንግዲህ እንደሚታወቀው በአጭር ጊዜ ውስጥ 144858 ዜጎች ሞተዋል ማለት ነው በዛሬ ሁለት ብቻ በአለማችን በኮሮና ቫይረስ የሞተው ሰው 6239 ዜጎች ሞተዋል ይሄ ሙሉ ከታያዘው ሰው ደግሞ 546000 የሚሆነው ከሁለት ሚሊዮን ማለት ነው አንድ አራተኛው የሚሆነው ድኗል ማለት ነው 546272ቱ ድኗል ማለት ነው ይሄም ደና ነው በመሆኑም ከሞቱትም ከዳኑትም ሆኖ ባሁን ሰዓት በህመም ላይ ያሉት አንድ ሚሊዮን 480 ሺህ 424 ናቸው 
ባሁን ሰዓት ህክምና እየተደረገላቸው የሚገኙ ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ያጥለቀለቀ የሚገኘው አሜሪካ ነው ያሜሪካ ፍጥነት ከተጠበቀው በላይ ነው በጣም እየፈጠነ ሄዷል ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ላይ እንዲህ ይፈጥናል ተብሎ አልተጠበቀም በተለይ አሜሪካ ቱርክና ሩሲያ ላይ ያለው ሁኔታ ፈረንሳይ ሆኖ የአራቱ ሀገራት በጣም አስደንጋጭ የሚባል ሁኔታ ላይ ነው እየሄደ ያለው አሜሪካ ቱርክ ፈረንሳይና የሩሲያ ፍጥነት ያሳየ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጣው ማለት ነው ከነበረው ሁኔታ سنመለከት በአሜሪካ በአጠቃላይ የተያዙ ዜጎች 673215 ዜጎች ይሆኑ በዛሬው ለት ብቻ በአሜሪካ 25067 ዜጎች ተይዘዋል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ስለዚህ አባሜሪካ የሟቾች ቁጥርም 34384 ተደርሷል ማለት ነው በዛሬው ለት ብቻ በአሜሪካ 1798 ዜጎችዋን አጣለች ማለት ነው በአሜሪካ ከተያዘ ሰው 57000 የሚሆኑት ድነዋል 57232 ማለት ነው በአሜሪካ ስፔን በሁለተኛ ደረጃ ትገኛለች ነገር ግን በቅርቡ በዚህ ፍጥነቱ አከቃጠለች ፈረንሳይ ቦታውን የምትይዘው ተመስላለች ስፔን በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣ 182816 ዜጎቿ ተይዘዋል ዛሬም 2115 አዲስ ጊዜ ነው በአጠቃላይ በስፔን 19000 130 ዜጎቿ ዛሬ እንኳን በስፔን 318 ነው ይሄ ከነበረው ዳታ ስናየው 8991000 ከነበረው ዝቅ ብሏል የሟቾች ቁጥር ነገር ግን በስፔን ያለው ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ሄደበት ሁኔታ ነው ያለ ይሄ በእንዲ እንዳለ በስፔንም ግን የዳኑት ዜጎች ቁጥር የሚያስደስት ነው 74000 የሚሆኑት ድነዋል ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ባሁን ሰዓት 74797ቱ የዳኑላት ሲሆን በስፔን ታማሚዎቹ ከሞቱትና ከዳኑት ውጭ ባሁን ሰዓት ያስተማመቻለችው 88889 ነው ማለት ነው ጣሊያናት በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ጣሊያን 168941 ዜጎቿ ተይዟል የጣሊያን በዛሬው ለት 3786 አዲስ ኬዝ ነው ጣሊያን እንደሚታወቀው 22170 ዜጎቿ ሞተዋል ዛሬም 525 ዜጎቿ አጣለች በጣሊያን የዳኖው ሰው ቁጥር 40 ሺህ ነው ከስፔን ጋር ተነጻጽር የጣሊያን የዳኖው ሰው እጅግ ቀላል ነው በስፔን እንደምትመለከቱት 74 ሺ የሚሆኑ 74797ቱ ድነዋል ነገር ግን በጣሊያን የዳኑት ቁጥር 40164 በመሆኑ አሁንም በጣሊያን 106607 ዜጎች በህመም ላይ ይገኛሉ ይህም በጣሊያን ያለው ሁኔታ አሁን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከስፔን የበለጠ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው ቁጥሩ በስፔን ቢያዝም ነገር ግን በስፔን ባሁኑ ሰዓት የታማሚዎች ቁጥር ባሁኑ ሰዓት 88000 ነው አጠቃላይ ድምሩ ነው በስፔን ካፍ ብሎ የሚታየው 182000 ማለት ነው ስለዚህ ጣሊያን አሁንም ከ100 ሺህ በላይ ህመምተኞች ያሉባት ናት ፈረንሳይ ናት እንግዲህ በፍጥነት እየጨመረ የመጣባት ሀገር ፈረንሳይ በቅርቡ ምናልባትም በዚህ ሁኔታው አከቀጠለ በፈረንሳይ ዛሬ ታይቱ የማይታወቅ የሚባል حزب ነው የታየው በፈረንሳይ የዛሬው በጣም በጣም ከሚገባ በላይ 17164 ዜጎች ናቸው የታያዙት ባንድ ቀን በፈረንሳይ ማለት ነው በዛሬው የፈረንሳይ ጅግ ሪከርድ የተሰበረ ነው በጣም ብዙ ዜጎቿ ተይዘዋል ባንድ ቀን ብቻ ዛሬ በፈረንሳይ አን 17164 ይማለት ሌሎችን ስናይ እነ ጣሊያን ስናይ 3782 ናቸው ስፔንን سنመለከት 2157 ነው ነገር ግን በፈረንሳይ ያለው ሁኔታ በጣም በከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ከሌሎች ሀገሮች ጋር سنናነጻጽረውም በጣም ከአሜሪካ ቀጥሎ ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ 17000 በዛሬው ለት ይዟል በአጠቃላይ በፈረንሳይ 165027 ዜጎች ተይዟል ይህም ከጣሊያን ጋር በሶስት ሺህ ልዩነት ነው ያላቸው ስለዚህ በዚህ ፍጥነቱ አከቀጠለች ምናልባት ነገ ፈረንሳይ ሶስተኛ ደረጃ ተሆናለች ማለት ነው በፈረንሳይ የሟቾች ቁጥርም 17920 ነው በዛሬው ለት ብቻ በፈረንሳይ 753 ዜጎች ሙተዋል 
የዳኑት ደግሞ ቀላል ናቸው በፈረንሳይ 32000 ብቻ ነው የዳኑት 32812 ስለዚህ በፈረንሳይ ብቻ ያለው ከአሜሪካ ቀጥሎ ትልቁን ቁጥር የሚይዘው በፈረንሳይ ነው 114295 ዜጎቿ አሁንም በበሽታው ውስጥ ይገኛሉ ፈረንሳይ በጣም በፈረንሳይ ያለው ሁኔታ አስጊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ጀርመን ከዚህ ቀደም እንደተናገረው የኛ ቁጥር የጨመረው ታማሚዎች ካሁን በኋላ ይሄሉም የሚል ነበር ምናልባት ለስለ ለስነ ልቦና ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንደተባለው አይደለም ጀርመንም በከፍተኛው ሁኔታ አሻቅቦ ይሄደበት ነው ነገር ግን በዛሬ ሁለት ከፈረንሳይ ጋር ሲነጻጸር በጀርመን 1816 ዜጎች ብቻ ናቸው የታዩት በፈረንሳይ ግን 17164 ነው በጣም ልዩነት አለው ያ ሞኖ በጀርመን 136569 ዜጎች በቫይረሱ የታዩት ሲሆን በአጠቃላይ የጀርመን የሟቾች ቁጥርም 3943 ነው ይሄ ማለት በጣም ቀላል ነው የሟቾች ቁጥር በጀርመን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር እጅ ቀላል የሚባል ነው እርግጥ ነው ዛሬ 139 አካባቢ እዚህ ጉቻ ሙተዋል በጀርመን በሚገርም ሁኔታ ደግሞ 77000 ዜጎች ድነዋል ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገው ጀርመን የዳኑት ዜጎች ቁጥሮች ቁጥር አሁን ካለው ጅግ የበለጠ ነው አሁን ህመምተኛ ያለባት ጀርመን 55000 ብቻ ነው ዜጎቿ በከፍተኛ ሁኔታ ድነው ተመልሰዋል ወደ ቤታቸው ይሄም ሰየው የሚያስብል ነው ጀርመን 77000 ዜጎቿ ድነዋል በህመም ላይ የሚገኙት ከሞቱትና ከዳኑት ውጭ 55000 ዜጎች ናቸው ማለት ነው ይሄ ልዩ ያደርጋል ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው እንግሊዝ ናት እንግሊዝም እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው 1193 ደርሷል በአጭር ጊዜ ውስጥ እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው በዛሬው ለት ብቻ 4617 ዜጎቿ ተይዘዋል በአጠቃላይም ዜጎቿ ብዙ ሙተዋል ተመልከቱ 13729 ዜጎች ሙተዋል በእንግሊዝ በጀርመን ግን የታያዘው ዜጋ 136569 ነው በእንግሊዝ 103000 ነው የሟቾችን ቁጥር ስናየው ግን በእንግሊዝ 13729 ሲሆን ነገር ግን በጀርመን 3943 ነው በዛሬው ለት ብቻ በእንግሊዝ 861 ዜጎች ናቸው ስለዚህ እጅግ በአጠቃላይም በእንግሊዝ ያለው የታማሚ ቁጥር ወደ 89000 በላይ ነው ማለት ነው ኢራን በሚገርም ሁኔታ የኢራንም ልዩነት ያመጣ ኢራን በከፍተኛ ከቻይና ከኮሪያ ቀጥላ ቻይ ኢራን ምናልባትም በሽታውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ቆጣጣራለች የተባለች ሀገር ኢራን ናት ኢራን በከፍተኛ ሁኔታ ተጎርታ ነበር ነገር ግን ኢራን ባውኑ ሰዓት ደረጃዋን አሻሽላ ያለች በደረጃ 77995 ነው ያለው ምናልባትም ከነገ በኋላ ነቱርክ ይበልጣታል ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ የፈጠኑ የመጡት ነቱርክ 74193 ደርሰዋል ስለዚህ በቱርክ ዛሬ 4801 ሲመዘገ በኢራን 1606 ነው ስለዚህ ኢራን በከፍተኛ ሁኔታ የተቆጣጠረች ያለችበት ሁኔታ ነው የሚታየው በኢራንም የሟቾች ቁጥር ያን ያክል የገዘፈ ነው ማለት አይቻለም ከሌሎች ዳታ ስናይ ከእንግሊዝ 13729 ነው በኢራን ግን 4869 ነው በዛሬው ለትም በእንግሊዝ በእንመለከት 861 ነው ነገር ግን በኢራን 92 ነው በኢራን የሚያስገርመው የዳኑት ሶች ቁጥር 52229 መድረሱ ነው ስለዚህ በኢራን ያለው ሁኔታ ባሁን ሰዓት በህመሙ ያሉ ዜጎች 20ሺ 897 ነው ከነዚህ መካከለ አንድሺ የሚሆኑት የዛሬ ናቸው ይህ ማለት እጅግ በጣም ተስፋ ሰጭ ሁኔታ እየተቆጣጠረች ነው የሚያስብል ደረጃ ነው በኢራን በአጠቃላይ ባሁን ሰዓት የታማሚዎች ቁጥር 20ሺ ነው 20ሺ 897 ነው ይህ ደግሞ ብዙዎችን ተስፋ ሰጭና መጪው ግዜ በአጭር ጊዜ ከቻይና ከኮሪያ ቀጥሎ ኢራን በሽታውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመቆጣጠር የሚያስችላት የተባለላት ሀገር ሆናለች በከፍተኛ ሁኔታ በስጋት ላይ የተገኘችው በፍጥነት የተገኘችው ከአሜሪካ ቀጥላ ቱርክ ነው ቱርክ በአጭር ጊዜ ተናንተ ካራት ተነስታ ዛሬ 74 ሺ 193 ደርሳለች በዛሬው ለትም ባዲስ ኬዝ ከሌሎች ከእንግሊዝ ጋር 
ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ነው ያላት 4801 ዜጎች ዛሬም በአዲስ ተይዟል እርግጥ ነው የሟቾች ቁጥር ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር በቱርክ ዝቅተኛ የሚባል ነው ነገር ግን የዳኑትም ያን ያክል በመሆኑ በቱርክ አሁንም የሞት መጠን ሊጨምር ይችላል ማለት ነው በአጭር ጊዜ ስለሆነ ዳታው የተመዘገበ በቱርክ 1643 ዜጎች ናቸው የሞቱት የቁጥሩ አነስተኛ ቢሆንም 125 ዜጎች ዛሬ ሞተዋል የዳኑት ግን በቱርክ 7089 ብቻ ናቸው ስለዚህ ከሌሎች ጋር ስናነጻጽረው እጅግ በጣም በኢራን 52000 ሲድን ተመሳሳይ ቁጥር ነው ያላቸው ብዙም ልዩነት የላቸው በቱርክ 7000 ብቻ ነው የዳነው ይህ ደግሞ ባሁን ሰዓት በቱርክ ወደ 65000 ዜጎች በህመሙ ላይ ሲገኙ በኢራን 20 ገደማ ናቸው ማለት ነው በቱርክ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው አድማጭ ተመልካቾቼ ድተኛበት አጋጠሚ ነው አሁን ያየው መተኛት ይቻላል ለሌ ለላው ለመዝጋት ያክል እስራኤል ንመልከት ብዙ ኢትዮጵያውያኖች እስራኤል ቱርክ ጣሊያን ሳውዲ አረቢያ አሜሪካ ካናዳ የሚሉ መረጃዎችን ማየት ይወዳሉ ስለዚህ በኢራን በኢራን ያለው በእስራኤል ያለው ሁኔታ 12759 ዜጎች ነው በዛሬው ለት በእስራኤል 257 ዜጎች በአዲስ የተመዘገቡ ሲሆን የሟቾች ቁጥር 142 ነው በዛሬው ለት 12 ዜጎች አሙተዋል በእስራኤል 2818 ዜጎች የዳኑ ሲሆን 9798 የሚሆኑት ደግሞ አሁንም በህመሙ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው አድማጮቼ ምናልባት ሳውዲ አረቢያን سنመለከት ሳውዲ አረቢያ በዛሬው ለት 518 ዜጎች ተይዟል በአጠቃላይ ድምር ግን በሳውዲ አረቢያ 6380 ነው የዳኑት የሞቱት 83 ናቸው በዛሬው ለትም 4 ዜጎቹ አሙተዋል የዳኑትም 990 ናቸው ማለት ነው 5307 ዜጎች አሁንም በህመሙ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው አድማጮቼ በመሆኑም እንዳላስረዝምባችሁ የተወሰኑ ያሉ ዳታዎችን ለማየት ነው በአሜሪካ በቱርክ እንዲሁም በእንግሊዝ በፈረንሳይ ማለት ነው በአሜሪካ በፈረንሳይ በቱርክ በሩሲያ ያለው በአራቱ ሀገራት አስጊ ሲባል ነገር ግን ተስፋ ሰጭ የተባለው ባሁን ሰዓት በኢራን ያለው ሁኔታ ነው በኢራን ያለው በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ታማሚዎቹ በ20 ሺህ ብቻ አስቀርታቸው አለች ማለት ነው በሚገርም ነው 77 ሺህ ገደማ ነው አሁን የነበረው ዳታ ነገር ግን ከ52 ሺህ የሚበልጡ ዜጎቿ ድነውላታል ማለት ነው በቀጣይም ምናልባትም ከቻይና ከኮሪያ ቀጥላ ሶስተኛዋ በሽታውን የተቆጣጠረች ሀገር ተሆናለች ተብሎ ይጠበቃል ውሃ ካጠገብ አድርግ እሺ ችግር የለው ውሃ ያስፈልገኝ ይመስላል በመሆኑም ይሄንን ይመስላል አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሆኑ ታጠቅ ባክ አታስጨንቀን እኔ ምን አስጨንቀኳችሁ እኔ ምንም ነገር ማስጨንቀ አልፈልግም ግን ወደን ሳይሆን ተገደል ያለውን ሁኔታ ደግሞ ማወቅ መረጃ ነው መረጃ ደግሞ ማወቅ ተገቢ ነው መጨነቅ ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን መረጃ ደግሞ ፊት ለፊታችን ያለው ዓለም በየሰዓቱ እየወጣ ያለውን መረጃ መከታተል ማወቅ ነው እንጂ ከመጨነቅ ጋር መቁጠር አስፈልግም ባሁን ሰዓት መረጃ አላደምጥም ብሎ ያስደስተኛል ብሎ ሙዚቃ ከፍቶ ሲያደምጥ ቢውል በሽታው እዛ ማዶ ያለውን ጨለማ አሻግረ ካላየው ጫማ ሰር ታገኘዋለህ ነው አሻግሩ ያለውን ሁኔታ መገንዘብና ራስን ማዘጋጀት ወይስ ዓለም እንዴት ይሆነ ነው ብሎ ጠቅላላ ወቀት ማያዝ ከመጨነቅ ጋር የሚያዝ ባለመሆኑ መረዳት ይኖርባችኋል በእያስባለሁ ታክ ስድስት ወር ረፍት የኢትዮጵያ ጉዞ ምን መረጃ አለ አው እዚጋ ስድስት ወር የሚባለው ነገር ረፍቱ አሁን ከተፈቀደ ብዙዎቹ ኑጡ የተባለ ነው የመሰላችሁ ይህ ሀሰት ነው ብዙዎቹ የተለያዩ ሚዲያዎች የተለያዩ የሚያራግቡት ነገር ይህ ከሆነት ያራቀ ነው እንደሚታወቀው ሳውዲ አረቢያ በተለይም 
የውጭ ዜጎች እንዲወጡ በተደጋጋሚ ሁሌም ነው በህጉ መሰረት ያለው ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንዴት ነው በሀገራችሁ ያለው ሁኔታ ከተባሉ የውጭ ህገ ወጥን እናስወጣለን ነው የሚል ነገር ግን ሳውዲ አረቢያ እንኳን አሁን ምህረት የለሽ የተባለውን አዋጅ አውጥታ እንኳን ያ ሁሉ حزب ቀርቶ ምንም ነገር አላመጡም እና ሳውዲ አረቢያ በተለይም ደግሞ ሰሞኑ በየመን እየገቡ ያሉ ዜጎች ከ5000 ገደማ ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል እነዚህን ዜጎች ተቀበላለች ሳውዲ አረቢያ በሩዋን ከፍታ እንዴት ይሞታሉ በሚል ማለት ነው በተቀበለችበት የተለያዩ ሚዲያዎች ጥያቄ ያቀርባሉ ለሚመለከተው አካል በዚህን ጊዜ ያላቾ መልስ ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ሌላ አማራጭ ነው እንኳን ህገወጦችን በቅርቡ እናስወጣለን ከማለት ውጭ አይ ህገወጦችን ናበረታታለን የሥራ ድል እንፈጥራለን የሚል ቃል አትጠብቁ ምንጊዜም ህገወጥ ህገወጥ ነው ይሁንና ሳውዲ አረቢያ አሁንም ቢሆን ጠንቅቃ ታውቃለች ማለት ነው እነዚህ ዜጎችን በር ከፍታ ተቀብላ እየተናገደች ነው የሚገኘው ለና መሰግናት ይገባል ለኛ ኢትዮጵያውያን መቸም የፈለገውንም ያክል ቢያደርጉልን አንድ አንዴ የሚያደርግልን አካል ማመስገን በጣም ይከብደናል በተለይ በተለይ አንዳንዶች ለማሽማጠጥ ለምናምን ለተለያየ ነገር ይላሉ ግዴታ ደዚህ ተቀመጡ የተባሉ ይመስል ውጡ ተባለ ሲባል መራገም የሆነ ነገር ሲሆን ሳውዲ አረቢያ በከፍተኛው ኔታ ኢትዮጵያውያንን እየረዳች ያለች ሀገር ናት ስለዚህ ወደድንም ጣላንም ሳውዲ አረቢያ ለኛ ባለ ሁለታችንነት ድንክድም ክሊናችን ውስጣችን ያውቀዋል ሳውዲ አረቢያን የሙጥይ ብለን በግዴታ እየመጣንባት ማለት ነው ይሄን ያክል አባካቹ የተባለ ይመስል ማለት ነው ስለዚህ እንደው ሳውዲ አረቢያን በመክናያት ነው የምን ታክሰው የምን እንጂ ከተለየ ነገር አግንተን ሳይሆን ሳውዲ አረቢያ አሁን የመን ላይ በዛ ችግር ላይ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙን ሽፋንም እንኳን አልሰጠም አላረቢያ አልጀዚራ ሌሎች ሌሎች ዘገባዎች ሰጡ ያን ያክል ዜጋ የት እንሂድ ብሎ የሁቲ አማጽያን መጠለያቸውን አፍርሶ በክላሽ ኑጡ ብሎ ሲያባረር የሳውዲ አረቢያ የደንበር ተባቂዎች እየተመለከቱ ነበር ነገር ግን በመጨረሻ ላይ ተነጋግረው ያለው አማራጭ እንዲገቡ ነው ያደረጓቸው በዚህም ሊመሰገኑ ይገባል እርግጥ ነው የኛ አንድ አንድ ባለየ ይሆኑ ለማምለጥ የሞከሩ ግቡ ብለው አስተናግደው በር ከፍተው ልዩ ኃይል በልዩ ሁኔታ እየገቡ ይያለ ለመጥፋት ደግሞ መንገዱ ዝግ ነው እንዴት ነው ጅዳ የሚመጣው እንዴት ነው መዲና የሚመጣው መንገዱ ተዘግቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ለመጥፋት የሞከሩ እርግጥ የተወሰኑ ችግር የደረሰባቸው ልጆች አሉ ይሁን እንጂ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይህን ያህል حزب በሩን ከፍታ አድርጎ እንዳሸው ይግቡ ብሎ ያስገባ ሊመሰገን የሚገባው ነው የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም የደረሰል ባውኑ ሰዓት እርግጥ ነው ሀገራችን መንግስት እኛ ዲፕሎማሲ ስራ ሰርቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያም ይሁን ሳውዲ አረቢያ ለዚህ ነፍሳድን ወደ 5000 የሚሆን ዜጋ በር ከፍቶ ግቡ የሚል በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ለና መሰግናቸው ይገባል ራበኝ እና ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ በጥሩ ሁኔታ ተቀበላለች በተለይም የጂዛን ኮሚኒቲዎችንም እና መሰግናለን ኮሚኒቲዎቹ የተለያዩ ነገሮችን አልባሳት የተለያዩ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛዎችን አቀርበዋል በተጨማሪም የሳውዲ አረቢያ መንግስትም አሁን የተለያዩ እስር ቤት ያሉ ነገሮችን የማመቻቸው ሁኔታ ላይ አለ በጣም ሊመሰገን ይገባል ስለዚህ እነዚህ ዜጎች በቀጥታ ይሄዳሉ ማለት ነው ወደ ሀገራቸው ሌላው የመኖሪያ ፈቃድ ያለው ዜጋ ቢሆን ስራ ከረለ የመኖሪያ ፈቃድ ያለው ወደ ሀገሩ ለመሄድ ብዙዎቹ መቼ ነው የሚከፈት ይያሉ ነው ስለዚህ ግዴታ ውጡ አይነት ነገር ወይም የሳውዲን ስም ለማጥላላት የሚደረግ ሩጫ የትም አያደርስ ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ ሌላ ማራጭ ይችላል ስራ ከለለ ሀገራችን ንሂድ የሚሉ የሚጠይቁ ብዙ ዜጎች ናቸው ስለዚህ ለነሱ የሚሆን ይቃማ ያላቸው ለ6 ስቶር ራፍት ድርሰው እንዲመጡ ለማመቻቸት እየሰራው ነው ነው ያለችው ሳውዲ ስለዚህ እሰየው ተልተሎ በሉና በሩን ክፈቱት ከሀገራችን ሄደን ከልጆቻችን ከዘመዶቻችን ጋር ይህን ጊዜ እናሳልፈው በጣም እና መሰግናለን ማለት ነው ያለብን እንጂ ለምን ሄዱ አላችሁን ታብሮ ሊባር አይገባ ማለት ነው ከዚህ ካልሰራታ ዳ እየሰረከለት በላ ነው 
ስለዚህ ያለው አማራጭ ይሄንን ይመስላል ሳውዲ ክፉ አይንካት አዎ ክፉ አይንካት በፍጹም ሳውዲ ማለት ሳውዲ ነኝ ታውቁታላችሁ ከአግራችን ካንዳንድ ክልል ልክ ሳውዲ ትሻለናለች ሳውዲ እንደፈለከ የትኛውን ቦታ የትኛውን ቦታ እንደፈለከ ተንሸራሽረ እየሰራ በሀገር ከሌላ ክልል ለመግባት እንኳን ዛሬ እንኳን በኮሮና ምክንያት ሀገር ክልል ምጅመራ ከክልላችን የሚገባ የሚወጣ ያሉ እየከለከሉ ነው በክልል ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ ሰላም ዱን በነጻ ነው ምግብ በነጻ ነው ህግምና በነጻ ነው የምትሳፈረው በነጻ ነው እንደ ሌሎች ሀገሮች ደንበር ጥሳል ብለው ቢያስሩ ምን ይወጣ ነበር የሀገርን ሎዓላዊ ደንበር ጥሳ ገብታል ብለው ለሁለት አመት ቢያስሩ ምን ትል ነበር እንደ ኦማን ወገብትን ቢሰብሩ ምን ትል ነበር የሀገር ሎዓላዊ ደንበር ጥሷል ብሎ መከላካዩ ያዘ ወገቡን እየሰበረ ቢለቀው ምን ይል ነበር ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ ሰላም ትሁንልን ሀገራችንም ሰላም ትሁን አምሳሺ አምሳሪ አምሳሪ አለ አምሳሺ ለማለት አስብከውን አምሳሪ ያለ ስጡኝና ሄዳለሁ ታጠቀየት አለ ምግቡ እኔ ምግቡ ስጨርስ ምግቡ አቀርባለሁ እኳል አልኩ ለማንኛውም ብዙ ሰው ከ300 ሰው አካባቢ ማለት ነው ብዙ ሰው አለ ማለት ነው አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሀገራችንንም ዓለምንም ሰላም ያደርጋት በመሆኑም ብዙ አትጨናነቁ ብዙ ብዙ አትሰቡ አላህ خیر ነገር ያምጣ ዱአና ድርቅ ይሄ ነው ያለው መረጃ በተለይም በየመን ያለው ችግር አንድ አንድ ቪዲዮችም ደግሞ የቆዩ ቪዲዮችን ያቀርቡ የተለያዩ ነገሮች አንድ አንዶች ይያወቁ የፖስት የሚያደርጓቸው የተሳሳቱ ናቸው የቆዩ ናቸው ምናልባት ቼክ አድርጋለሁ አንድ ከዚህ ቀደም አንድ ኢትዮጵያውን በሲማታ የነበረ ሜኪና ወናይት ላይ አድርጎ በሕግ ቁጥጥር ስር የሳውዲ አረቢያ የደህንነት ወይ ሙባስ አፈላልጉ ይዞ በቁጥጥር ስር ያው አደረበት ምክንያት እናስታውሳለን አሁን አንድ አንድ ፔጆች ሼር ያደረጉት ይገኛል ይሄም የተሳሳተ ነው ስለዚህ እኛም ዜጎች ደግሞ ወንጀል አትስሩ በመጠጡ በመኑ በዚህ በተልከሰከሰ ሰው አትደብድቡ የሰው ልጅ ክብር ነው ስለዚህ በሰው ሀገር ላይ ስትኖሩ የሀገሪቱን ህግ ማክበር ይኖርባችኋል ማለት ነው ሰው ትገሉና ለምን ተገደለ ብሎ መጮህ አስፈልግም ያ የተገደለው ወገንም ሰው ነውና ያ የተገደለውም እናት አለው ያ የተገደለውም ልጅ አለው ስለዚህኛ ኢትዮጵያውያን ሁሌ የገዳይ በተሰብ ሆነን ለምን ፍርድ ከእዚያብየር ነው ፍርድ ካላህ ነው አትበሉ ንጹህ ዜጋን የገደለ ሰው መገደል አለበት ከተቻለ ሁለት ነበር መገደል ንጹህ ዜጋ የተኛ ሰው በካራ ቀዶ ለገንዘብ ብሎ ይሱኮ ስለ ገደለ ነው የሚገደለው ምን ችግር አለ እንዶ አገራማን ብሎ ራት አብልቶ አብሮ ተኝቶ ለገንዘብ ብሎ ሆዱን ቀደው የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን ቢገደሉ ምን ችግር አለ የሊቢያ ነገር አረባክ ሊቢያ ምን ነው ስደተኞች ጉዳይ ነው ሰላም እንድነው ሚያወራው ገና አሁን ገባው ስለዚህ እንዴት ይቻላል ወደ ዋላ ተመልሰ ተከታተል ማለት ነው ለማንኛው ለኢትዮጵያውያን ሌላው ምን አለ መሰላቹ በክዚያዊነት ሳውዲ አረቢያ ሆነው ለሚቸገሩት ምን حساب አለ ይመሰላቹ ካሁን በኋላ የተደራጀ የሚረዳ አካል ከለለ ሊሆን የሚችለው በጣም ብሶኛል የሚሉ ካላኩልኝ ቁጥራቸውንና በእያካባቢያቹ 
የተቸገሩትን ማገዝ ነው የሚኖርባችሁ በነገራችን ላይ ባንግላዲሽ 8 ሚሊዮን ሪያል ወደ ሳውዲ አረቢያ ልካለች ዜጎቿ ለመታደግ ነገር ግን የሚሰጡት አሁንም በኤምባሲ በኩል 5 ኪሎ ሩዝ 1 ኪሎ ዶቄት 1 ዘይት 1 ኪሎ መሰር 1 ኪሎ ምስር 1 ኪሎ ስኳር 5 ኪሎ ሩዝ 1 ኪሎ ዱቄት እየሰጣ ነው የሚገኘው የባንግላዴሽ ኤምባሲ ማለት ነው እና ባንግላዴሽ ለዜጎቿ የሚሆን 8 ሚሊዮን ሪያል መድባለች ማለት ነው ዜጎቿንም ልታስወጣ ነው በዚህ አጋጣሚ የሳውዲ አረቢያ መንግስትም በስር ላይ የሚቆዩ ዜጎች ወደ ሀገራቸው የሚሄዱበትን መንገድ ያመቻቸ ነው የሚገኘው በከፍተኛ በነፍስ ግድያ ወይም የግለሰብ ኬዝ ያለበት ጉዳይ የግለሰብ ጉዳይ ከመንግስት ጋር የሚያያዝ ወይ መንግስት ወንጀል የሚፈልጋቸው ከሆነ በመህረት የሚለቃቸው ሲሆን ነገር ግን የግለሰብ ጉዳይ የሆኑት ግን የሚወጡ አለመሆናቸው አንድ አንድ መረጃዎች ያሳያሉ በተለይም ከነፍስ ማጥፋት ወይም የተለያዩ ሂሳቦች ጋር የተገናኙ በግለሰቡ ጉዳይ የሚደረግ ግለሰቡ ፍቃድ ብቻ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች የማያካትት ነገር ግን እስረኞች የሚሄዱበት ወደ ሀገራቸው የተመቻቸ ነው ይህም ለሀገራችን ለእስረኞችም ትልቅ እድል ነው በሀገራችንም ያለው ብዙዎቻችሁ ለምን ይሄዳሉ ኮሮናን ሊያስፋፉ የምትሉት ለ14 ቀን ድረስ ምንም አይነት ከመሐበረሰቡ ጋር ስለማይቀላቀሉ ካሁን በኋላ ስጋት የለም አየር መንገዱ ቀደም ብሎ ይሄን ጀምሮት ቢሆን ኖሮ በሀገራችን ምንም አይነት የኮሮና ቫይረስ አይከሰትም ነበር ስለዚህ ባውኑ ሰዓት ከውጭ የሚገቡ ዜጎች ለማሐበረሰቡ ቀደም የገቡት እንጂ አሁን የሚገቡት ምንም አይነት ስጋት የለው ስለዚህ ምንም አይነት ስጋት ሊገባችሁ አይገባም ከዱባይ ሚንጣ ከይትኛው ዓለም ይንጣ ባውን ሰዓት ቁጥጥሩ በኢትዮጵያ መልካም የሚባል ጥሩ የሚባል በየደረጃው በየፍላጎታቸው በየአቅማቸው እንደ ሀገራችን ያቀሙ ስንነት ቢኖርም ነገር ግን በሆቴል የሚቀመጡም በተለያየ ነገር አቅማቸውን ያመዛዘነ ለ14 ቀን መንግስት ባመቻቸው መንገዱ እየተቀመጡ ነው ያለ ይሄ ደግሞ ቫይረሱ ካለበት ለ14 ቀን ድረስ እዛ ስለሚቆይ ምንም አይነት ከውጭ ወደ ሌላው ማህበረሰብ አይቀላቀልም ይሄንን ታገን ይሄን ግንዛቤ በማስገባት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ባውኑ ሰዓት ትራንስፖርት እንዲፈቀድ ያደረገው ለ14 ቀን በተለያዩ ክልሎች ምሳሌ ያ አማራ ክልል 14 ቀን ካደረገው በኋላ በኢትዮጵያም አካባቢ ምንም አይነት የኮሮና ቫይረስ ምልክት ባለመታየቱ በተለያዩ ዞኖች ካሁን በኋላ ኢኮኖሚውን ማድቀቅ ነው ስለዚህ ከውጭ የሚመጡ ወይም ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ብቻ እንጂ ቀደም ብሎ ቫይረሱ አልተሰራጨም በሚል ጥናቱን ካደረጉ በኋላ ነው ትራንስፖርት የተፈቀደው ይሄን ግንዛቤ ውስጥ እንድታስገቡት በመፈለክ ነው አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሆኑ